അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം വെയിറ്റ് ലോസ് ജേണിയുടെ ഇതുവരെയുള്ള അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി എനിക്ക് നയൻറ്റി ഫോർ കെ ജി വരെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാനത് എയ്റ്റി ഫൈവ് കെ ജി വരെ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ജേണിയിലാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് ഇതുവരെ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന ഡയറ്റുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി വലിയ കാലറി ഡെഫിസിറ്റിലൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ലോസ് ജേണിയും അതുപോലെ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും അതൊക്കെ ബാക്ക് ഫയർ ചെയ്തു ലോങ് റണ്ണിൽ പിന്നെ കീറ്റോ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഓഫ്കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ കീറ്റോ അത്ര അങ്ങ് തിരിച്ച് കയറില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ കീറ്റോ ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറ്റൊന്നും ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കാരണം എന്തെങ്കിലും ഡയറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെയിറ്റ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അത് ആ വെയിറ്റ് തിരിച്ച് കൂടുകയാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത് ഒരു സൈക്കിള് പോലെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെയിറ്റ് കൂടാ കുറയുക വെയിറ്റ് കൂടാ കുറയുക അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനിയെങ്കിലും ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് ലോസ് ജേണി ചെയ്യണം കാരണം ഇത് കൂടിയിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അതേ വെയിറ്റ് തന്നെ എത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് വെയിറ്റിലാണ് നിന്നിരുന്നത് നയൻറ്റി ഫോർ കെ ജി വരെ എത്തി അപ്പോൾ ഇനി ഇനി വെയിറ്റ് കുറച്ചിട്ട് വീണ്ടും ആ നയൻറ്റി ഫോർ കെ ജിയിലേക്ക് എത്താമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നയൻറ്റി ഫോറിൽ നിന്ന് എയ്റ്റി ഫൈവിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അറിയാമല്ലോ സി സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇൻറ്റൻസി ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസുകളൊന്നും തുടക്കത്തിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം മുപ്പത് മിനിറ്റ് വാക്കിംഗ് ആണ് ആഡ് ചെയ്തത് ഡെയിലി മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഞാൻ നടക്കുമായിരുന്നു വാക്കിംഗ് മാത്രമേ എനിക്ക് പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇവൻ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെയും ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് അണക്കും ഒന്നും കുനിഞ്ഞൊന്നും എടുക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വളരെ ബാഡ് ഷേപ്പിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വാക്കിംഗ് തന്നെയാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതിന് ശേഷം ഞാൻ പതിയെ പതിയെ രണ്ടാമത്തെ എൻ്റെ പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ് ആഡ് ചെയ്തു ആ എക്സസൈസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻ്റെ ഗുണം ചെയ്തു ആദ്യമൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അത് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടക്കത്തിലെ ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് ഇപ്പം ഞാൻ സിക്സ് മന്ത്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്നാലും ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസമൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഡിസപ്പോയിൻറ്മെൻറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യും കാരണം ഇത്രയും ബാഡ് ഷേപ്പിലാണോ ഞാൻ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ നേരത്തെ ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ അണയ്ക്കുന്നു പിന്നെ ബോഡി ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ല ബോഡിക്ക് നമ്മൾ തീരെ സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ലാത്ത പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഭയങ്കര ഡിസപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആയിരുന്നു നിർത്തിയാലോ എന്ന് ഞാൻ നമുക്ക് അങ്ങ് അത്രയും ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ നിർത്താം ഇതിലൊരു മാറ്റമില്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കാൻ ഓൾറെഡി നയൻറ്റി ഫോർ കെ ജിയിലാണ് നിൽക്കണത് അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഇതിന്ന് ഒരു മാറ്റമില്ല നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എക്സസൈസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ട്രസ്റ്റ് ദി പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പ്രോസസ്സിനെ ഫസ്റ്റ് എന്തായാലും അധികം പെട്ടെന്നൊന്നും അങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കില്ല നമ്മുടെ വെയിറ്റ് കുറയുന്നതായിട്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും മുന്നോട്ട് പോകുന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ എനിക്ക് സ്വയം തന്നെ മോട്ടിവേഷൻ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ കടന്നു പോയപ്പോൾ ഞാൻ അത് നിർത്താതിരുന്നതിൽ എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ വളരെ നന്ദിയുണ്ട് കാരണം അത് വളരെ ഉപകരിച്ചു കാരണം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റും അണയ്ക്കാതെ പോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓടി നടന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വരെ എത്തി പിന്നെ സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി വയറിനുള്ള എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുന്നില്ല ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ കാരണം എനിക്ക് കുറച്ച് വേദനയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്
കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു വാവന വേഗം ഉറക്കും എന്നിട്ട് ഞാനും കൂടെ കിടന്നുറങ്ങും അങ്ങനെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുക ടൈം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്നെ ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം അതാണ് നമ്മുടെ സ്ലീപ്പും റെസ്റ്റും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ പിന്നെ ചെയ്തൊരു കാര്യം കലോറി ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒക്കെ ചെയ്ത പോലെ വല്ലാതെ ഭക്ഷണം കുറച്ച് കലോറി വല്ലാതെ കുറച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അത് വല്ലാതെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യണു ഞാൻ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കലോറിയുടെ ഒക്കെ ഡയറ്റൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെയിറ്റ് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഓക്കെ വെയിറ്റ് കുറയാന്ന് വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വെയിറ്റ് കുറയും പക്ഷേ ലോങ് റണ്ണിൽ അത് ഒട്ടും നല്ലതല്ല കാരണം ആ വെയിറ്റ് തിരിച്ച് കൂടും പിന്നെ ഒത്തിരി നമ്മൾ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ന്യൂ ന്യൂട്രിഷൻസ് കറക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെയിറ്റ് ലോസ് ജേണിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഡയറ്റിൽ കാപ്സ് ഫാറ്റ് ഫൈബർ പ്രോട്ടീൻ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സമീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഹാരമാണ് ഞാൻ കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അതാണ് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കാബ്സ് ഞാൻ ഒത്തിരി കഴിക്കാറില്ല ആവശ്യത്തിന് കഴിക്കാറുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു ചപ്പാത്തിയോ എൻ്റെ വിശപ്പ് അനുസരിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ ചപ്പാത്തി ഈ കാലറി ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉള്ള ഡെഫിസിറ്റ് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു നൂറ് കലോറി ഒരു ദിവസം കുറയുന്ന അത്രയും കുറച്ച് ആണ് കഴിക്കുക അല്ലാതെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറച്ചാൽ ഒരിക്കലും അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കത് കീപ്പപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു പോയിൻ്റ് എത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഭക്ഷണം വിശം നട്ട് പിന്നെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നൂറ് കലോറി വെച്ച് ഡെയിലി കുറയ്ക്കാൻ കുറച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ എല്ലാം എൻ്റെ പ്ലാനിങ് എല്ലാം ചെയ്തത് എൻ്റെ എൻ്റെ ഭക്ഷണം എന്ത് കഴിക്കണമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു വെയിറ്റ് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനും എല്ലാത്തിനും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫുഡുകൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ ഒരു അൺഹെൽത്തി വേർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ ആണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അത് കഴിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം സൺഡേയ്സിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള ഫുഡുകൾ കഴിക്കും കാരണം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ മാറ്റാണ് അപ്പോൾ സൺഡേ ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഞാൻ കഴിക്കും അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഇടാറുണ്ട് റീൽസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ യൂട്യൂബിൽ ഷോർട്സിൽ ഇടാൻ ശ്രമിക്കാം ഞാൻ സൺഡേസിൽ എന്താണ് സൺഡേ ട്രീറ്റൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു തീ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഡെയിലി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടല്ല എന്ത് എൻ്റെ ഡയറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റാം എന്നല്ല ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് എന്ത് കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ ഇത്തവണ ചെയ്ത ഡയറ്റിലൂടെ ശ്രമിച്ചിരുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്താ അടുത്തത് വെജിറ്റബിൾ കഴിക്കാം അത് കുറച്ച് ഹെൽത്തി വേർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ യോഗേട്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ നല്ല ഫുഡുകളല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഇത് ഇത് കഴിക്കണ്ടാത്ത വെയിറ്റ് കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ഫുഡും അവോയ്ഡ് ചെയ്യല്ല എന്ത് ആഡ് ചെയ്യാം എൻ്റെ വിശപ്പ് മാറ്റാൻ അങ്ങനെ ഒരു അപ്രോച്ചാണ് ഞാൻ ഇത്തവണ എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം മനസ്സിലാവണമെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷനായിട്ട് വേറെ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഇനി പറയാം ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ഞാൻ വളരെ ഇങ്ങനെ ചുരുക്കി പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്തത് പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തത് അത്യാവശ്യം വെള്ളം കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഇത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം എന്ന് ഞാൻ കണക്കാക്കിയിട്ടല്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കണം നമുക്ക് സ്വയം അറിയാം നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് വെള്ളം വേണ്
അത് നമ്മൾ എന്തായാലും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കാരണം ഈ ഫുഡ് ഇന്ന സമയത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇന്ന് മാത്രമേ എനിക്കിത് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഫുള്ള് ഇപ്പം തന്നെ തിന്ന് തീർക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫുള്ള് അത് കഴിക്കും അങ്ങനെയല്ലാതെ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എനിക്ക് ഇന്ന സമയത്ത് വെള്ളം കുടിക്കാം ഓക്കെ എനിക്ക് ദായിച്ചാലേ എനിക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹം തോന്നുന്നു ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹം തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ എനിക്ക് ഇന്നത് കഴിക്കാൻ തോന്നി ഞാൻ അത് അതിൽ നിന്ന് അത് കുറച്ച് കഴിക്കും എനിക്ക് ആഗ്രഹത്തിന് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിക്കും അപ്പോൾ അതൊരു ഫുഡ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫുള്ള് കഴിച്ച് തീർക്കേണ്ട ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു റിലാക്സ്ഡ് ആവാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യം ഷുഗർ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഷുഗർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ചായയൊക്കെ കുടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂണോ അപ്പോഴത്തെ ഒരു ആഗ്രഹവും ഇഷ്ടവും അനുസരിച്ച് ചായയിൽ ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു നേരം ഷുഗർ ഇടാറുണ്ട് പക്ഷേ ബാക്കിയല്ല ഇപ്പോൾ കേക്കുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കറി ഐറ്റംസുകൾ എല്ലാം ഒഴിവാക്കി ഒഴിവാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ക്രേവിങ്സ് ഒക്കെ വരുമായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും സൺഡേ ഞാനത് കഴിക്കുമല്ലോ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ക്രേവിങ് വരുന്നില്ല കാരണം എന്തോ എനിക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം എന്നുള്ളൊരു മെൻറ്റാലിറ്റി എൻ്റെ ബ്രെയിനിൽ വന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കണം എനിക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ വലിയ ഒരു കൊതിയോ ആഗ്രഹമോ തോന്നുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യണോ അതല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയായിട്ടൊരു മീറ്റ് മീ ഒരു മീറ്റ് നടക്കണോ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും എനിക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരാറില്ല ഞാൻ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് കഴിക്കും നേരത്തെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അയ്യോ ഇത് ഇന്നേ കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ കഴിച്ച് തീർക്കും ആ ഒരു അത് നിർത്തിയല്ലോ അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപ ഉപകരിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വല്ലാതൊരു ഷുഗർ ക്രേവിങ് എനിക്ക് വരാറില്ല എന്നാൽ ഞാൻ സൺഡേയ്സിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻസിലോ ഒക്കെ ഞാൻ ഇത് കഴിക്കാറുമുണ്ട് അത്യാവശ്യം കേക്ക് കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നിയ കേക്ക് കഴിക്കാറുണ്ട് എല്ലാം കഴിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാം വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അളവിൽ കഴിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു പീസ് കഴിക്കാൻ ഒരു പീസേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ കേക്ക് കിട്ടിയാലും ഒരു ചെറിയ പീസ് കഴിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആവാതെ സമയത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചെയ്തൊരു കാര്യം നേരത്തെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രാത്രിയിലത്തെ ഡിന്നർ കഴിക്കുക തന്നെയില്ല കഴിക്കാതെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് കഴിക്കുക അപ്പോൾ അത്രയും സമയം അങ്ങനെ വെച്ചെന്നൊക്കെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത്തവണ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല കഴിക്കും പക്ഷെ അത് നേരത്തെ കഴിക്കും ഡിന്നർ ഇപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വിശക്കണ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് സമയം കിട്ടുക കുട്ടികളുള്ള സമ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ടൈമിങ്ങിലൊന്നും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ഞാനൊരു സമയം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു എട്ട് മണിക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ രാത്രിയിലത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് അതൊക്കെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ലോസിന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിച്ചത് അത് എന്നെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായതും ഇത്ര വെയിറ്റ് കുറയാൻ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നമുക്കിവിടെ നിർത്താം കാരണം ഒത്തിരി ലെങ്ത്ത് കൂടി പോവും എനിക്കറിയാം ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ